యోహాను పంతొమ్మిదవ అధ్యాయ ముప్పై ఆరో వచ్చిన ఫర్ దీస్ థింగ్స్ వెర్ డన్ దట్ ద స్క్రిప్చర్ షుడ్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఏ బోన్ ఆఫ్ హిమ్ షెల్ నాట్ బీ బ్రోకెన్ అతని ఎముకలలో ఒక్కటైనను విరువబడదు అని లేఖనము నెరవేరినట్లు ఇవి జరిగాను జీసస్ ఏం చేశాడు అంటే సిలువలో ఆయన మనకి ఆయన స్వస్థతను ఇచ్చి ఆయన గాయపరచబడ్డాడు అన్నీ కూడా అన్నట్లు ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూ హీ వాజ్ బ్రూజ్డ్ హీ వాజ్ అటాక్ట్ అండ్ హీ టుక్ ఇట్ ఆల్ సో దాట్ హీ కెన్ పే ప్రైజ్ హెవీ ప్రైజ్ పే చేశాడు జీజస్ ఎందుకు అని అంటే మరి మనం విడుదల పొందుకోగలుగునట్లు ముళ్ళ కిరీటం పెట్టుకున్నందుకు మనకు ఒక విషయంలో విడుదల చేతులకు మేకులు కొట్టారు దా అది జరిగినప్పుడు మనకు ఒక ఏరియాలో మనకి విడుదల సిలువలో ఆయన అట్లా హారిజాంటల్గా వర్టికల్గా ఆయన విరేలాడ తీయబడ్డాడు దానికి కూడా ఒక మీనింగ్ ఉన్నది మరి మనకు అందులో ఒక క్షేమం అందులో ఒక లాభం అందులో ఒక బ్లెస్సింగ్ ముళ్ళ కిరీటం దేనికి సూచన ముళ్ళు దేనికి సూచన మరి అది దేనికి సూచనగా ఉన్నదంటే మీకు ఈ యొక్క భూమి ముళ్ళ తుప్పలు గచ్చపదులు మలిపిస్తుంది అని చెప్పబడినట్లుగా మరి మనం చూస్తూ ఉన్నాం అంటే శపించబడింది ప్రైజ్ దా శాపము ఇవ్వబడినట్లుగా మరి మనం చూస్తున్నాం శాపం అనేది అది తెగుల్ లాంటిది శాపం అనేటటువంటిది ఒక్కసారితో ఆగిపోదు శాపం తెగులు కూడా అంతే ఒక్కసారితో ఆగిపోదు కంటిన్యూగా అవుతూ ఉంటుంది దేవుడు మరి ఆదా మబ్బని శపించాడు అది ఒక తెగుల్ లాంటిది ఇప్పుడు బయలుదేరినటువంటి తెగులు కూడా ఒక తెగులు ఒక శాపం లాంటిది ఒక మరి మనం పొందుకునేటటువంటి పనిష్మెంట్ ప్రైస్ ది లాడ్ హాలే లూ మనుషులకి దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు కలుగు చేస్తూ ఉన్నాడు సాతం చేతికి కూడా అప్పగిస్తాడు మరి మనం పనిష్మెంట్ పొందుకొనగలుగునట్లు ప్రైజ్ ద లాడ్ మరి మనుషుడు పొందుకున్నటువంటి పనిష్మెంట్ కొరకు మరి మనుషుడు ప్రాయశ్చిత్తము చెల్లించలేడు హీ కెనాట్ పే ప్రైజ్ పాపంకి ప్రాయశ్చిత్తము మరి పాపం చేసినాడు ఎలా చెల్లించగలడు పాపం చేయని వాడు చెల్లించాలి అప్పులు చేసినాడు డబ్బులు ఎట్లా చెల్లిస్తాడు డబ్బులు ఉన్నవాడు చెల్లించాలి అట్లా పాపంలో ఉన్నవాడు ఎట్లా ప్రాయశ్చిత్తం చెల్లిస్తాడు పాపంలో లేనివాడు ప్రాయశ్చిత్తం చెల్లించగలడు యేసు ప్రభు ప్రైజ్ పే చేశాడు దేని దేనికి అంటే మన పాపం నాకు మన శాపం నాకు అన్ని విషయంలో ఆయన వెల చెల్లించాడు ఆయన వెల చెల్లించి మనల్ని విడిపించాడు మరి మన రోగం నిమిత్తము ఆయన వీపంతా దున్నబడింది అప్పుడు మన రోగం పోయింది మనకు ఆర్థిక ఇబ్బంది పోవడానికి మరి ముళ్ళ కిరీటంలా తల మీద పెట్టుకున్నాడు ఆర్థిక ఇబ్బందులకు రిలీజ్ పిల్లలకు పెండ్లిళ్ళు అవ్వడంట్లు ఆయనకు వివాహం జరగకుండా ఆయన చనిపోయాడు బైబిల్లో ఉంది అలా మరి ఆయన వివాహం జరగలేదు పిల్లలు పుట్టలేదు ఆయనకు తర్వాత తరము వారు లేరే అని ఎవరైనా ఆలోచించారా ఎందుకు ఆయనకు తర్వాత తరం లేకుండా ఆయన చనిపోయాడు అంటే మనకి తర్వాత తరం ఉండినట్లు ఎలా ప్రైస్ పే చేశాడు అంటే ఆయనకు అది జరగలే ఆయనకి జరగకుండా ఉండడం ద్వారా ఆయన ఆ విధంగా వెలా చెల్లించాడు అదే విధంగా ఇప్పుడు మరి మనము లేఖన భాగం చదువుకున్నాం ఏమని చదువుకున్నామంటే ఆయన ఎముక ఇరుగొట్టబడలే ఎందుకు ఆయన ఎముక ఇరుగొట్టబడలేదు ఎముక ఇరిగితే చచ్చిపోతారు వాళ్ళు కరెక్ట్ చంపాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు చచ్చిపోవాలా పనిష్మెంట్ అయిపోయింది అని అనుకున్నప్పుడు ఎముక ఇరగొడతారు సిల్వలో ఉన్న వాళ్ళని పక్కలో బల్లెం పొడుస్తారు పక్కలో బల్లెం పడిచినప్పుడు నీళ్ళు వస్తే చచ్చిపోయినట్టు సో యేసు ప్రభు మరి సిల్వలో ఆయన రేలాడుతున్నప్పుడు పక్కనున్న దొంగల ఎముక విరగొట్టారు ఎముక విరిగేసరికి చచ్చిపోయారు వాళ్ళు ఎందుకు ఎముక ఇరిగితే చచ్చిపోతారు చెప్తా దొంగల ఎముక ఇరగొట్టారు ఎట్లా ఇరగొడతారు మరి ఆ బళ్ళెంతో కొడతారేమో పట్టని ఎముకలు ఇరిగిపోతాయి ఏ ఒక్క ఎముక ఇరిగినా చచ్చిపోతారు ఇరగొట్టారు దొంగల ఎముక ఇరగొట్టారు యేసు ప్రభు ఎముక కూడా ఇరగొట్టడానికి వచ్చారు వచ్చేసరికి ఆయన చనిపోయాడు చనిపోయాడు చనిపోయినప్పుడు మరి 
బల్లెంతో ఆయన పక్కన పొడిచారు పక్కన పొడిచినప్పుడు మరి కొంచెం రక్తం వచ్చింది తర్వాత నీళ్ళు వచ్చాయి సో బల్లెం పొడిచిన మూమెంట్లో హీ డై మరి అక్కడ ఒక గొప్ప కేక్ వేసాడు ఏమని కేక్ వేసాడు అని అంటే సమాప్తమైనది అని ఆయన కేక వేశాడు సమాప్తమైనది అని గొప్ప కేక వేశాడు తర్వాత నా ఆత్మని నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను అని అన్నాడు తర్వాత చనిపోయాడు మరి ఎందుకు యేసు ప్రభు యొక్క ఎముకలు ఇరగొట్టబడలేదు ఎందుకు ఇరగొట్టబడలేదు అని అంటే అట్లా ప్రవచనం చేయబడింది యేసు ప్రభు ఎముకలు ఇరగవు అని అసలు ఎందుకు ఎముక ఇరగొడితే చచ్చిపోతారు అది చెప్తాం మీకు ఎందుకు ఎముక ఇరగొడితే చచ్చిపోతారు అని అంటే ఇంకా వాళ్ళు గ్యాస్ప్ చేయలేరు ఇలా ఊపిరి తీసుకోలేరు అట్లా ఊపిరి తీసుకోలేరు ఊపిరి తీసుకోకపోతే చచ్చిపోతారు సో యేసుప్రభు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అని అంటే ఆయన కాళ్ళు మేకులు కొట్టేశారు చేతులు మేకులు కొట్టేశారు ఆయన స్ట్రక్చర్ తోటి ఆయన రిప్స్ అన్ని మూవ్ అవుతున్నాయి ఎముకల బలంతో ఆయన శ్వాస తీసుకుంటున్నాడు మరి ఆ విధంగా ఆయన బ్రీదింగ్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు బ్రతుకుతున్నాడు ఎముకల ఆధారంతో ఎప్పుడైతే ఎముకల్ని ఇరగొట్టేస్తారో చచ్చిపోతాడు సో బ్రీదింగ్ ఆగిపోతుంది దే కెనాట్ బ్రీద్ ఎనీ మోర్ ప్రైజ్ ద లాడ్ హాలే లూ బ్రెత్ మనుషులలోకి ఇచ్చిందే జీజస్ తెలుసా ఎట్లా చెప్పగలం తండ్రి ఇచ్చాడా బ్రెత్ జీజస్ ఇచ్చాడా హోలీ స్పిరిట్ ఇచ్చాడా బ్రీదింగ్ మనిషి యొక్క నాసికా రంధ్రముల్లో ఊదింది ఎవరు మనిషి యొక్క నాసికా రంధ్రముల్లో ఊదింది జీజసా ఫాదరా హోలీ గోస్టా బైబుల్లో ఉంది క్లియర్గా నో మ్యాన్ హ్యాస్ సీన్ ద ఫాదర్ ఒకవేళ యాడమ్ ని సృష్టిస్తే యాడమ్ తండ్రిని చూసేవాడు కదా అప్పుడు మరి నో మ్యాన్ హ్యాస్ సీన్ ద ఫాదర్ అనేది డిస్ప్రూవ్ అయిపోతుంది సో ఫాదర్ని యాడమ్ కూడా చూసిండాడు కనుక ఫాదర్ సృష్టించాడు అది ఆదామ్ని ముగ్గురు ప్రజెన్స్ ఉన్నది ట్రినిటీ మనము నరుణ్ణి సృష్టించుదాం రండి అని సృష్టించారు ముగ్గురు ఉన్నారు కానీ ఆ మోల్డ్ చేసింది మనిషి రూపం చేసింది మనిషి ఆకారం చేసింది ఈ సున్నితమైనటువంటి డెలికేట్ బట్ ఎట్ స్ట్రాంగ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ మన్నుతుంది మన యొక్క చర్మము మన యొక్క వెంట్రుకలు మన యొక్క బొక్కలు ఎముకలు మన యొక్క హృదయము డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆగకుండా బీట్ అవుతుంది అంటే గుండె ఇట్లా పాసిబుల్ అది డెబ్బై సంవత్సరాలు టక్ 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 కొట్టుకుంటుందా కొట్టుకోలేదు అరిగిపోద్ది కదండి ఒక మెషిన్ ఫంక్షన్ అయ్యేటట్లు ఒక కారే కానీ డెబ్బై సంవత్సరాలు రన్ అవుతుందా రన్ అవ్వదు కంటిన్యూగా నాన్ స్టాప్ మరి ఈ యొక్క సృష్టిని ఈ యొక్క మనుషుణ్ణి ఈ యొక్క ఆకారంని ఈ యొక్క రూపంని ఎంతో వండర్ఫుల్ హీ మేడ్ ఇట్ సో వండర్ఫుల్ అండ్ యునిక్ కదండి దేవుడు మరి మనల్ని తయారు చేసింది ఫియర్ఫుల్లీ వండర్ఫుల్లీ మేడ్ అని దావీద్ కీర్తనలు రాస్తాడు మరి అలా సృష్టించింది అలా ఆకారం ఇచ్చింది అలా రూపం ఇచ్చింది ఎవరు తెలుసా ఎవరు అంటే జీజస్ ఎందుకు తెలుసా జీజస్కి ఆ రూపం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి ఆ రూపం లేదు దేవదూతలు అంట వచ్చి చూస్తూ ఉన్నారంట ఎంత బాగా చేస్తున్నాడు చూద్దాము నరుణ్ణి సృష్టిస్తున్నాడు వా మరి ఈ నరుడంట భూమి మీద ఉంటాడంట దేహం ఉంటుందంట చూద్దాము ఎలా చేస్తున్నాడు దేవుడు అని వచ్చి వాళ్ళు వాచ్ చేస్తున్నారంట కదా బైబిల్లో ఉంటుంది అట్లా ఫిబ్రవరి రెండో అధ్యాయం అనుకుంటాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు పుట్టినప్పుడు కూడా మరి ఇంత గొప్ప కార్యం ఎట్లా అని దేవదూతలు మరలా వచ్చి చూస్తున్నారంట యేసుప్రభు యొక్క పుట్టుక హాలే లూగా సృష్టిస్తున్నప్పుడు దేవదూతల యొక్క మరి పాటలు మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో దేవుడు సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు మరి సృష్టించి ఏం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఊపిరి పోస్తున్నాడు ఊపిరి ఊతున్నాడు నాసిక రంధ్రములో ఊపిరి ఊదినప్పుడు మనుషుడు ఊపిరి తీసుకుంటున్నాడు కమాన్ బతికాడు అన్నమాట ఊపిరి 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 బ్యూటీ ఏంటి అని అంటే ప్రతి బిడ్డ పుట్టినప్పుడు వాడు ఊపిరి తీసుకుంటాడు ఊపిరి అందిన తర్వాత ఎప్పటి వరకు ఊపిరి అందుతుంది అంటే డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు జీవించేంత వరకు ఊపిరి అందుతుంది హాలే లూయా ప్రైస్ తలాడు 
మరి కోవిడ్ టైంలో ఏమవుతా ఉందంటే ఊపిరి ఆగిపోతుంది ఊపిరి ఆగిపోతుంటే మరి దాని కొరకు యేసు ప్రభు సిలువలో ఏమైనా వెల్ల చెల్లించాడా అన్నిటికీ వెల్ల చెల్లించాడు నీ శాపం పోవడానికి ప్రాణు మీద వేలాడు ప్రతివాడు శాపగ్రస్తుడు యేసు ప్రభు శాపమయ్యాడు నీ శాపం కొట్టివేయబడ్డానికి ఓకే పెయిడ్ ఫార్ చేతులతో పాపం చేస్తే చేతికి మేకులు కొట్టారు పెయిడ్ ఫార్ కండ్లతో పాపం చేస్తే నిద్ర లేకుండా మరి కండ్ల మీద శ్రమ ఒత్తిడి నీ అప్పులు తొలగిపోవడానికి అప్పులుకి సూచన ముళ్ళు కనుక ఆ ముళ్ళు ఆయన ముళ్ళ కిరీటంలా పెట్టుకున్నాడు పెయిడ్ ఫార్ నీ అప్పులు పోవడానికి ఒక వెల చెల్లించాడు ఏర్పాటు చేశాడు నీకు న్యాయం జరిగినట్లు మరి ఆయన కన్యాయపు తీర్పు జరిగింది పెయిడ్ ఫార్ గుండెలో నీకు గాయమైతే గుండె బలహీనత గుండెకు స్వస్థత కలుగునట్లు పక్కలో బళ్ళెం పడవబడింది నీ గుండె బాగా ఉన్నట్లు పెయిడ్ ఫార్ నువ్వు మంచి ఆహారం తిన్నట్లు ఆయన రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఏమో గెత్సమేనేలో ఆయన లిఫ్ట్ చేస్తే పొద్దున సిలోకి ఎక్కిస్తే మూడు గంటల దాకా ఏం తిండి లేదు ఆయనకి తిప్పలేదు ఆకలితో ఉన్నాడు ఎందుకు అంటే నీవు ఆకలితో ఉండకుండా ఉంటున్నట్లు నీళ్ళు లేవు దప్పికొని ఉన్నాను అన్నాడు నీ దప్పిక తీర్చబడ్డానికి ఆయన దప్పికతో ఉన్నాడు పెయిడ్ ఫార్ అన్నిటికీ పేమెంట్ అయింది యేసు ప్రభు చేసిన దానికి మనం ఏమి చేసినా తక్కువే ఏం చేసినా తక్కువే నేను జీసస్తో ఒక మాట అన్నా మీరు చేసిందంతా రైట్ అయితే మీరు చేసింది అయితే జరిగినట్టయితే నేను మీ కొరకు ఫ్రీగా పనిచేస్తానని చెప్పాను ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ ఫ్రీ ఐ విల్ సర్వ్ యూ ఆల్ మై ఎనర్జీ ఆల్ మై స్ట్రెంగ్త్ ఐ విల్ గివ్ టు యూ నా సమయం నా మాట నా పని నేను నీ కొరకు చేస్తాను ప్రభు ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ ద కాస్ ఫర్ విచ్ యూ డైడ్ ఆన్ ద క్రాస్ అని చెప్పాను ఏం చెప్పాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏ ఉద్దేశం కొరకు అయితే ఆయన సెలవులు చనిపోయాడో అదే ఉద్దేశం కొనసాగింప చేయడమే మన యొక్క జీవిత గమ్యం నీ వెలుగు నీ నీకు కలగడానికి ఆయన ముఖ కాంతిని ఉదయింపజేస్తాడు ఆయన ముఖమంత చూడనొల్లని వాణిగా అయ్యాడు ఎందుకు తెలుసా ఎందుకంటే మన ముఖము మనకు అందంగా ఉండడాని కొరకని యేసుక్రీస్తు ప్రభు సిలువలో ఆయన అంద విహీనుడు అయిపోయాడు హీ హస్ బికమ్ అగ్లీ టు లుక్ యాట్ చూడనొల్లని వానిగా అయ్యాడు సో దట్ యూ లుక్ గుడ్ కోవిడ్ సమయంలో బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది కదా మరి యేసు ప్రభు ఏం వెళ్ళ చెల్లించాడు అంటే నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది ఇంతకుముందు ప్రసంగాల్లో కూడా నేను చాలా చోట్ల ప్రసంగం చేశాను ఏం వెళ్ళ చెల్లించాడు అని అంటే ఆయన ఎముకలు ఇరగలే ఎముకలు ఇరగనందుకు ఆయన బ్రీత్ చేయగలిగాడు హలే లూయా ఆయన ఎలా ఊపిరి తీసుకున్నాడో అది వెళ్ళ చెల్లించబడడం ఎముకలు ఇరగకుండా చచ్చిపోకుండా ఈ డినాయి డెత్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఏ రకంగా డెత్ వస్తుంది ఏ రకంగా డెత్ వస్తుంది అంటే ఎముక ఇరిగితే డెత్ వస్తుంది ఎముక ఇరగనివ్వకుండా ఉండడం ద్వారా ఆయన బ్రీ బ్రెత్ తీసుకోవడం ద్వారా మనకి బ్రీదింగ్ ఏర్పాటు చేయబడింది ఆయన ఎముక ఇరిగింటే మనము చచ్చిపోయేవాళ్ళం మనకి బ్రీదింగ్కి ఇంకా హోప్ ఉండేది కాదు ఆమె ఆయన ఎముక ఇరగకుండా ఆయన కాపాడుకున్నాడు మనము బ్రీదింగ్ చేయగలుగునట్లు విషయం అర్థమైందా కష్టంగా అర్థమవుతాయి ఈ విషయాలన్నీ తినరా బాబు నాన్న కొడుకు తింటే బలం వస్తుందిరా నీకంటే ఆడు తినడు వాడి కడుపు కాడు తినాలని ఆడికి తెలియదు ఎముక ఇరగకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు ఎలా జాగ్రత్త పడ్డాడు ప్రవచనం ముందే రిలీజ్ అయింది ఎవరో జాగ్రత్తగా రాసి పెట్టించారు యేసుప్రభు ఎముకి ఇరగకూడదు రాబ్బి ఆయన ఎముకి ఇరిగిందంటే నీ ఊపిరి ఫట్టు నీ ఊపిరి ఆగిపోతుంది అని రాసి పెట్టారు ప్రవచనం అది నెరవేరింది హాలే లూయా యేసుప్రభు వన్ థింగ్ హీ వాజ్ వెరీ పర్టికులర్ దాట్ ప్రవచనం నెరవేర్చబడడాని కొరకని ఆయన ఎంతెంత ప్రయాసపడ్డాడు ఎంతెంత వెళ్ళ చెల్లించాడు మరి ఆ ప్రవచనం నెరవేర్చబడడాని కొరకని ఆయన ఎంతో వెల చెల్లించాడు ఏంటి ఆ ప్రవచనం అంటే ఎముక ఇరగకూడదు నాసికారంధ్రంలో ఆయన ఊపిరి ఊదినట్లుగా ఆయన ఎముక ఇరగకుండా మనకు ఆయన ఊపిరినిచ్చాడు ఈరోజు కూడా అదే ఊపిరి మనం పొందుకోగలము ప్రైజ్ ద లాడ్ కోవిడ్ పేషెంట్స్ బాగా అవ్వగలరు 
లంగ్స్ ఫెయిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు బాగా అవ్వగలరు ఎలా అంటే ఆయన బ్రీదింగ్ కొరకు అరేంజ్మెంట్ చేశాడు ఎక్స్ట్రా బ్రెత్ కొరకు ఎక్స్ట్రా బ్రీదింగ్ కొరకు ఆయన సిలువలో అరేంజ్మెంట్ చేశాడు దేవుడి వాక్యంని మాటల్ని దీవించుగాక ప్రార్థన చేస్తాం పరలోక మందున్న మా తండ్రి మేము ఈ ఎక్స్ట్రా బ్రెత్ పొందుకోవడానికి ఎక్స్ట్రా బ్రెత్ తీసుకోవడానికి నువ్వు చేసిన అరేంజ్మెంట్ని బట్టి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు నీ ఎముక ఎరగకుండా ఉండడము వలన నువ్వు బ్రతికావు నీవు బ్రతకడము వలన ఎముక ఎరగకుండా ఉండడము వలన ఓ ప్రభా నువ్వు సిల్వ కార్యం పూర్తి చేసావు ఓ ప్రభా మరి మాకు బ్రీదింగ్ అనుకూలపరచావు ఇంకెక్కువ బ్రెత్ తీసుకోవడానికి అనుకూలపరచావు నువ్వు మొదటిలో సృష్టిలో నాసికారంధ్రంలో నువ్వు ఊపిరి ఊదిన దేవుడు ప్రభా అదే ఊపిరి మాది ఆగిపోతే ఇంకొంచెం ఊపిరి పొందుకోవడానికి నువ్వు ఇచ్చిన చేసిన అరేంజ్మెంట్ని బట్టి నీకు వంద నాలుగు స్తోత్రాలు కృతజ్ఞత ఆస్తులు చెల్లిస్తున్నా నీ దయగలిగిన హస్తం నా పైన మా పైన ఉంచండి ఓ ప్రభా నీకే కృతజ్ఞత హాలేలు ధర భర సఖ తరకర భర శఖ ధర భర శ్రఖ తరకర ధర భర శందర శ్రఖ తరకర ఫెరే ఖియా నక్ సఖ్ తర భర శ్రీఖ హాలేలు హాలేలు ఓ లాడ్ ఓ గాడ్ దట్ వీ మే లివ్ దట్ వీ మే సర్వైవ్ దట్ వీ మే బి లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాండమిక్ అండ్ కోవిడ్ అండ్ సిక్నెస్ దట్ బ్రీదింగ్ హెస్ బికమ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ ఓ గాడ్ హాలేలు 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 ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెను